যে শিল্প চলমান জীবনের কথা বলে সে শিল্পের নাম চলচ্চিত্র শিল্প যে শিল্পের সঙ্গে আমাদের স্কুল পালানোর স্মৃতি জড়িত সে শিল্পের নাম চলচ্চিত্র শিল্প দর্শক শিল্প নিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন শিল্প প্রাঙ্গণ অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইকবাল খন্দকার আশা করছি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনারা যে যেখানে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে আমন্ত্রণ আগামী কিছুটা সময় আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানের এক একটি পর্বে আমরা এক একটি শিল্পকে আপনাদের সামনে বিস্তারিত আকারে তুলে ধরি তারই ধারাবাহিকতায় আজকের পর্বটি আমরা সাজিয়েছি সেই শিল্প নিয়ে যে শিল্পের কথা শুরুতেই বলছিলাম জি চলচ্চিত্র শিল্প চলুন তাহলে মূল আয়োজনে প্রবেশ করা যাক চলচ্চিত্র একটি দৃশ্যমান বিনোদন মাধ্যম সর্ববৃহৎ বিনোদন মাধ্যমও বলা হয় এই চলচ্চিত্রকে চলমান চিত্র তথা মোশন পিকচার থেকে এসেছে চলচ্চিত্র শব্দটি চলচ্চিত্রের প্রতিশব্দ হিসেবে প্রচলিত আছে যে শব্দগুলো সেগুলো হচ্ছে ছায়াছবি সিনেমা মুভি এবং ফিল্ম আর ব্যবহারিক অর্থে চলচ্চিত্র মানে বিশাল সিনেমা হল হল ভর্তি দর্শক ঝকঝকে রূপালি পর্দা আর সেই পর্দা জুড়ে প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী সুশ্রী অবয়ব অবশ্যই আমাদের একটা আনন্দঘন মুহূর্তে আমরা শিল্পী সমিতির যারা নাকি মেম্বার যারা আছেন আমরা একটা আনন্দ সময় কাটাবো এবং এই সমিতি কিন্তু শিল্পী সমিতির সমিতিটা কাজ করেই কিন্তু শিল্পীদের জন্য মূলত আর আমরা সে একজন শিল্পী আরেকজনের শিল্পীর জন্য দাঁড়াবো মানুষ আরেকজন মানুষের জন্য দাঁড়াবো এটা সবচেয়ে বড় কথা আর আমার একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আগে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমার দেশ তারপর হচ্ছে আমার চলচ্চিত্র তারপর হচ্ছে সমিতি পর্দায় যাকে দেখে আপনারা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েন তেমন একজনের সঙ্গে কথা বলবো তার নাম জ্যাকি আলমগীর জ্যাকি আলমগীর পাঁচশোরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তার সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনব প্রথম সিনেমা কি নাম ছিল রক্তের বন্দি আপনারা যখন চলচ্চিত্রে নিয়মিত ছিলেন তখন কৌতুক অভিনয়ের জন্য আলাদা করে একটা পার্ট রাখা হতো এখন সেটা রাখা হয় না কেন কৌতুক অভিনেতার অভাবে নাকি পরিস্থিতি বদলে গেছে আসলে হয় কি যে আমাদের দেশে তারা যখন ছিল গুণি পরিচালক ছিল গুণে স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিল গুণে অভিনেতা অভিনেত্রীও ছিল সব কিছুর একটা সমন্বয় ছিল কৌতুকটা আমার সেন্সে হয় যে এই রকম জিনিস যে কোরমা ফ্লাও খাচ্ছেন এর মধ্যে যদি চাটনিটা না থাকে তো খাবারটা স্বাদ হয় না কৌতুকটা হলো একটা সিনেমার চাটনি এটা বিশেষ জিনিস এটা এটা বোঝার ব্যাপার জানার ব্যাপার চলচ্চিত্রের প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয় বায়োস্কোপের মাধ্যমে কলকাতার ব্রেডফোর্ড বায়োস্কোপ কোম্পানির উদ্যোগে এদেশে প্রথম বায়োস্কোপ প্রদর্শনী হয় আঠারোশো সালের চার এপ্রিল বাকেরগঞ্জ জেলার ভোলা মহকুমার এসডিউর বাংলোতে আর এই বায়োস্কোপে ছিল ছোট ছোট এবং বিচ্ছিন্ন চলচ্চিত্রের সমাহার বায়োস্কোপের মাধ্যমে মানুষ এসব চলচ্চিত্র দেখত টিকিটের বিনিময়ে আর এভাবেই এদেশের মানুষ চলচ্চিত্র উপভোগে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে চলচ্চিত্র উপভোগের এই অভ্যাসকে আরও বিনোদিত করার লক্ষ্যে এরপর নেয়া হয় একের পর এক উদ্যোগ আর এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য উদ্যোগটি হল এফডিসি নির্মাণের উদ্যোগ মোহাম্মদ আজম পরিচালক কারিগরি ও প্রকৌশল তার সঙ্গে এখন কথা বলবো চলচ্চিত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক হচ্ছে কারিগরি দিকটা তো সেই দিকটা কি আপনারা গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন বা সেই জায়গাটাকে গুরুত্ব বহ করতে আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ নেন বা নিচ্ছেন শুরুটা করে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখন এটার হাল ধরেছেন বর্তমান চলচ্চিত্র বান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনারা জানেন তিনি অত্যন্ত চলচ্চিত্রের জন্য নিবেদিত প্রাণ একজন প্রধানমন্ত্রী ওনার উৎসাহে আমরা যে ডিজিটাল প্রযুক্তি যেটা সেই প্রযুক্তিটা আমরা চলচ্চিত্রে ইন্ট্রিডিউস করার জন্য 
एक प्रकल्प हमें वास्तवयन करेटार नाम छो बीएफडिस आधुनिकायन सम्प्रसारण प्रकल्प से प्रकल्प मध्यमे एनालग पद्धतर सिसटेम के परिवर्तन कर डिजिटल पद्धति विश्वमान चलचित्र निर्माण जे समस्त उपकरण से समस्त उपकरण एखे स्वयं सम्पूर्ण एक प्रतिष्ठान परिणत होन जो प्रब्लेम से सिनेमार जो प्रजेक्शन सिनेमा हलगुलो जो चलते सेगल प्रकृत अर्थे डिजिटल है मानन प्रधानमंत्री के निर्देशना दिए तथ्य मंत्रणालय के जाते चल सिनेमा हलगुलो जाते डिजिटल करा जाए सेटर एक पदक्षेप मंत्रणालय ग्रहण कर सिनेमा हलगुलू के डिजिटल प्रजुक्ति समृद्ध करा से एक नीतिमला अनुमोदन प्रस्ताव अर्थ मंत्रणालय ग्रहण कर चलचित्र उन्नयन करपोरेशन तथा विएफडिस नाम लाभ कर बारो साले तेसरा एप्रिल के जतियों चलचित्र दिवस चलचित्र के शिल्प हिसाब से घोषणा करचालक शाहीन सुमन तरह संगे कथा बोल मानुष हले जो चाय अपना मिथ्य क्यों उपादान टने मानुष मूलत हले जा मन करें सिनेमा आसने सबाई निर्माण करते मैं मूलत मन करी सिने नाम अनेक नाटक होगी बंद करा उचित जरा सिनेमा सत्यार सिनेमा बनाए तरह आसने सिनेमा बनाना उचित और सिनेमा बनानो है ना बोले अनेक सिनेमा बनाना है ना बोले दर्शक किसुटा समय हल विमुख है अभी चाहिए सिनेमा प्रकृत लोक तैरि करूक दर्शक ठीक मत हले गए जाते प्रतारित तो ना चलमान जीवन चित्र हम चलचित्र मैंने प्रतियत यवर्तित होते थको तो अपनार प्रथम सिनेमा और सर्वशेष सिनेमा एन पर्त आनी किन रखार चेषा करें तो हमारे कथा हलो दर्शक के माथाय रेखे समय के माथाय रेखे चलचित्र निर्माण करते हैं जे समय उपयोगी सिद्धांत नीते जे समय उपयोगी चलचित्र निर्माण करते छवि सफल है चलचित्र एम एक शिल्प जेटी अन्न शिल्प व्यतिक्रम आलदा बैशिष्टर अधिकारी कारण यह शिल्पर परते परते रही हृदयग्राही बनोदन एवं वास्तवता और कल्पनार अद्भुत समन्वय हमें एखंड कथा बी बांगलेश आवामी सांस्कृतिक लीग और बांगलेश बिोदन सांबादिक समिति सभापति आबुल हुसैन मजुमदार संगे अपनी दीर्घद बनोदन सांबादिकतार संगे जड़ित अपना शुरू हो चलचित्र सांबादिकता दिए वही समय समय तुलनामूलक आलोचना शुरू लेखा पढ़ा शेष करारे सिनेमा सांबादिकता शुरू करी हमें तक उन्नीस सौ तिरशी साले प्रथम तारका बाणी नाम एक पत्रिकाते आसि आसि उन साथ करी जो सिनेमा सांबादिकता करब तक हमें सिनेमा सांबादिकता करी एर पर चलचित्र सांबादिक समिति बासार सदस्य हई यार पर दीर्घद चित्रनयिका शाबाना चित्रनयिका कबरी रुजिना आजकल अंजना क्यों तरह का पोचते पर कारा तैयार कर कैमर कारा कारा डेक्शन दिखे फटोजकर यह जाना जो तो हमें सिनेमा सांबादिकता शुरू करी हमें प्रथम आनंद बनोदन नाम एक पत्रिका डिक्लारेशन नहीं सम्पादक हई हमार शुरू है तक तो थे हमारे सिनेमा सांबादिकता शुरू बांगला सिनेमा के उन्नत करार्जन क्यों कर आपनी चाह सुस्थ सुंदर सिनेमा बांगलेश दर्शक सिनेमा हले आसारे व्यापक आंदोलन चलते से चेषा करते अंत पक्षे जो संस्कृति जागरण घटे बांगलेश स्थपति जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के सपोर्ट दिए से एगिए जा चलचित्र विषय सांबादिक पान्थ अफजल तर संगे कथा बोलो अफजल भाई अपना जो एक निज करें से सततार विषय प्राधान्य दिन अर्थात व्यक्ति व्यक्तिगत क्षोभ व्यक्तिगत भलोबासा एर ऊर्धे उठे कतटा निज करें चलचित्र निश्चय सम्पद इंडस्ट्री एज ची जरा अभिनय कर जरा एर संश्लिष्ट सांबादिक ता सब समय चाय भलो जिन उपस्थापन करते हिसाब से चाहिए एक्चुअल जेटा से उपस्थापन कर सब समय इरादा थे इच्छा थे क्योंकि अने के बोलें जो देशी शिल्पी निज़ जो छोटो है विदेशी शिल्पी निज़ कर बड़ो अर्थात तक के बेसि प्राधान्य देना है अपनी विषय क्यों बोलें मन करी ये अवश्य सत्य कथा जो आसले देशी के आर हेओ करा है ना कारण आपने देखें जो 
আচ্ছা যেমন আমাদের আমাদের কথা আমরা যখন সংবাদ সাংবাদিক হিসেবে যখন কোনো সাংবাদিক কভার করি তখন ও নিউজটা ওইটা বড় হয় কিন্তু দেশি নিউজ কিন্তু অনেক থাকে সেটা আপনার ভাগ করা মঞ্চ থাকে আপনার চলচ্চিত্র বিষয়ক ব্যাপার থাকে টেলিভিশন থাকে তারপর আপনার কালচারাল নিউজগুলো থাকে দেখবেন আপনি হিসাব করে দেখবেন যে দেশি নিউজই কিন্তু বেশি হয় প্রাধান্য কিন্তু জাস্ট আপনার সবার সাথে গ্রহণযোগ্যতার জন্য দু একটা একটু বড় করে ছবি দিতে হয় এইটাই কিন্তু আসলে ওভাবে দেশি নিউজকে কখনো হেও করা হয় না বা দেশি সংস্কৃতি কখনো হেও করা হয় না একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের সূচনা হয় পাণ্ডুলিপি সূত্র ধরে এটি হয়তো নাটকের ক্ষেত্রেও হয় তবে চলচ্চিত্রের পরিসর যে বিশাল সেটি অনুমান করা যায় পাণ্ডুলিপির প্রাথমিক স্তর দেখেই এরপর মহরত এবং আরও কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর শুরু হয় নির্মাণ কাজ অঞ্জনা আপু ওই সময় চলচ্চিত্রে আসতেন এখনও আসেন কি পার্থক্য দেখেন ডিজিটাল বাংলাদেশে ডিজিটাল সব কিছু হচ্ছে তবে আমরা যেভাবে কাজ করেছি যেটা গল্পকেন্দ্রিক ছবি এখন ছবি হয় কিন্তু কোথায় যেন একটু অভাব আছে অন্তরে কেউ ঢুকতে পারছে না এটাই পার্থক্য কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে সমস্যার সমাধান ওইভাবেই হতে পারে যেটা আমাদের গল্পের দিকে একটু স্ট্রং হতে হবে এবং দর্শককে হলমুখে করাতে হবে এবং বিশ্বাস যোগ্যতা যেটা সেটা দর্শকের মাঝে আনতে হবে যে আপনারা আসুন আমাদের ছবি দেখুন তবে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরুর আগেই যে বিষয়টি নিয়ে নির্মাতাদের একটু বিশেষভাবে ভাবতে হয় সেটি হচ্ছে সেট কারণ চলচ্চিত্রটি কতটা রুচিশীল হতে যাচ্ছে সেটার অনেকটাই নির্ভর করে সেটের উপর আর চলচ্চিত্র শিল্পটি সত্যিকার অর্থে যে উঁচুমানের একটি শিল্প সেটি আঁচ করা যায় সেট দেখেই কারণ সেটে থাকে শিল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছাপ আর সেট নির্মাতারা এক একজন প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ শিল্পী জনমে জনমে আমি দর্শক আমি এখন যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো উপকরণ পড়ে আছে এগুলো মূলত সেটের উপকরণ আর এই উপকরণগুলোকে একসঙ্গে করে যিনি চমৎকার একটি সেট নির্মাণ করেন তার নাম কলমতর আপনি এই পেশায় কেন আসলেন দেখলাম যে এই পেশাটা ভালো টেকনিক্যাল একটা ইয়ে এবং এর ভিতরে আর্ট আসছে এই জন্য আমি এই পেশাতে আসছি আচ্ছা এই যে আর্ট আছে আর্টটা তো আসলে মূলত শিক্ষার বিষয় কোথেকে শিখেছিলেন আমি এখানে প্র্যাকটিক্যাল শিখছি আমি প্রথমে আসলে বলতে গেলে বিটিভিতেও আমি ইয়ে করছি সেটে এমদার সাহেব মনোয়া মোস্তফা মনোয়ার সাহেব ওনাদের সঙ্গে পরে আমি এখানে চাকরিতে ঢুকি উনিশশো উনসত্তরে আমি রিটায়ার্ড হই দুই হাজার আটে আমি এখানে শিল্প নির্দেশক হিসাবে বারোশো ছবির মতন শিল্প নির্দেশনা করছি দর্শক শ্রোতার মনকে মুহূর্তে দোলা দিয়ে যাওয়া জাদুকরি ক্ষমতা রাখে চলচ্চিত্রের গান তাই প্রতিটি গানের দৃশ্যায়ন যেন শিল্প মানসম্মত হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিয়ে থাকেন সংশ্লিষ্টরা আর সেসব গান যখন পর্দায় উপস্থাপিত হয় তখনই প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ হয়ে পড়ে নাচ তাই নাচের প্রতি দেয়া হয় সমান গুরুত্ব এক কথায় অভিনয় সংলাপ নাচ গান মারপিট ইত্যাদির শৈল্পিক সমন্বয় নির্মিত হয় একটি মানসম্মত চলচ্চিত্র দর্শক নাসির নামটা শুনলেই যে জলজল একজন অভিনেত্রীকে দেখতে চায় বা দেখতে পায় তার শুরুর দিকটার কথা শুনবো আমরা কিন্তু একেবারে শিশু শিল্পী হিসেবে এসছি মানে তখন আমার বারো বছর বয়স আমরা শুটিং দেখতে মানে ছবি শুটিং দেখতে এসেছিলাম আসার পরে যেটা হয় বেসিক্যালি প্রোডাকশান ম্যানেজাররা অভিনয় করবে কি না তো অভিনয় তো বুঝতাম না তেমন একটা তো বললাম মানে বলে শুটিং করবো আমি হ্যাঁ হ্যাঁ শুটিং করবো তা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো এটা বিরানব্বই সনের কথা বলছি ফখরুল হাসান বোরাগি সাহেবের ছবি এটা সম্ভবত আমার খুব একটা মনে নেই শ্যামলী কীভাবে উত্তরাতে হবে সামথিং ওখানে একটা বাসায় শুটিং করলাম আমরা আমাদের হিরো ছিলেন অমর সানি ভাই আর ওই সময় ছিল রোজিনা পার্কি তো ওই ছবিতে আমি জাস্ট 
নাসির খান আর কাবিলা ভাইয়ের সাথে এক সিনের একটু অভিনয় করেছিলাম এরপর থেকে একটা লোভ কাজ করছে তারপর থেকে আসা যাওয়া আসা যাওয়া তবে চলচ্চিত্র নির্মাণের চূড়ান্ত কাজটি হয়ে থাকে এডিট প্যানেলে দর্শকের মনোরঞ্জন হতে পারে যে সব অনুষঙ্গ যোগ করলে তার সবই করা হয় এই প্যানেলে তাই দর্শক গ্রহণযোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য একটি নিখুঁত এডিটিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি একজন এডিটরের সঙ্গে কি নাম আপনার আমার নাম তৌহিদ হোসেন চৌধুরী কতদিন ধরে করছেন এই কাজ আমি সম্পাদক হয়েছি প্রায় পনেরো বছর ধরে আচ্ছা এখন তো আধুনিকতার যুগ বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয় সেখানে আপনাদের এই সেক্টরটা মানে এডিটিং সেক্টরটা কতটা এগিয়েছে বলে আপনার মনে হয় আসলে আমরা অ্যানালগের যুগে অনেক পিছিয়ে ছিলাম এখন আমাদের দেশ ডিজিটাল হয়েছে এবং আমাদের টেকনোলজি ডিজিটাল হয়েছে এফডিসি অনেক পরে এই উন্নয়নের ছটা লেগেছে কিন্তু আমরা ডিজিটালে কাজ করছি আরও চার পাঁচ বছর ধরে এফডিসি দেরিতে হলেও কিন্তু এফডিসি অনেক মান সম্মত ডিজিটাল মেশিন নিয়ে এসেছে এখন আমরা আশা করতে পারি আমরা বিশ্বের যে কোনো ছবির সাথে টেক্কা দিয়ে ছবি করতে পারব চলচ্চিত্র শিল্পকে গতিময় করে তুলতে শিল্পীরা নানা রকম আয়োজন করে থাকেন এর মধ্যে জমজমাট একটি আয়োজন হচ্ছে নির্বাচন প্রতি বাড়ি এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে এফডিসির পরিবেশ নির্বাচনে যারা জয়ী হয় তারা চলচ্চিত্র শিল্পকে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য ও আধুনিক করে তোলার জন্য কাজ করে যান যা আমাদের প্রিয় এই শিল্পের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক একটি দিক দর্শক আমি এখন কথা বলছি এফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন কুমার ঘোষের সঙ্গে চলচ্চিত্রকে বিশ্বমুখী করার জন্য বা বিশ্বায়নে রূপ দেওয়ার জন্য মানে আপনাদের কি ধরনের কার্যক্রম হাতে আছে বা নিচ্ছেন বা করছেন আমরা এখানে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করছি এফডিসিকে এবং এফডিসি থেকে যারা চলচ্চিত্র তৈরি করবেন তারা যেন বিশ্বমানের চলচ্চিত্র তৈরি করতে পারেন সেই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি এখন চলচ্চিত্র বিশ্বমানের প্রযুক্তিগত মান সব ঠিক থাকবে কিন্তু চলচ্চিত্রের গল্প চলচ্চিত্রের যে শিল্পী চলচ্চিত্রের যারা পরিচালক এবং অন্যান্য ক্যাপাসিটিতে যারা কাজ করেন তারা যদি বিশ্বমানের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তাহলেই বিশ্বমান বিশ্বায়নের যুগে প্রবেশ করা সম্ভব নতুন ছেলে মেয়েদেরকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য আপনারা একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন নতুন মুখের সন্ধানে এবং বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল সেই উদ্যোগটা এখন কোন পর্যায়ে আছে যদি একটু বলেন দেখুন অনেক বছর আগে বেশ কয়েক বছর আগে এই ধরনের একটা কার্যক্রম এফডিসি গ্রহণ করে এবং সেটা সফল হয়েছিল সেই প্রোগ্রামে অনেক নায়ক নায়িকা তারা সিনেমাতে এসছিলেন এবং তারা তাদের ভালো ভূমিকা রেখেছেন এবং তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন জনপ্রিয় হয়েছিলেন তো মাঝখানে অনেকটা বিরতি গিয়েছে বিভিন্ন কারণে হয়তো হয়নি কিন্তু আমাদের আমরা নতুন করে চিন্তা করছি যে এই ধরনের প্রোগ্রাম আবার হাতে নেওয়ার নতুন শিল্পীদের আনার জন্য আমরা একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করব চলচ্চিত্র উন্নয়নের জন্য আপনারা অনেক কাজ করছেন তবু দর্শকে যদি একটু বলেন যে আপনার কি ধরনের কাজ করছেন আর আরেকটা বিষয় সরকারের প্রতি যদি আপনাদের কোনো দাবি দেওয়া থাকে বা যদি কোনো আহ্বান থাকে আমাদের সমস্ত একটা ছবি নির্মাতা ইচ্ছা করলে এখানে এ টু জেড ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নির্মাণ করতে সক্ষম সেটি সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি আমরা আট আটটা ডিজিটাল ক্যামেরা এডিটিং প্যানেল ডাবিং থিয়েটার কালার কারেকশান শ্যুট তারপরে আপনার সমস্ত ফ্লোরগুলি রিনোভেট করা হয়েছে এতগুলি আয়োজন আমরা করেছি আর যেটা বললেন যে আমাদের কয়েকটি প্রকল্প আছে যেটা আমরা যদি সরকারের সহায়তা পাই তাহলে এগুলি এফডিসির উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এগুলি যেমন ধরুন একটা প্রায় পনেরো ষোলো তলা বিল্ডিং করার জন্য একটা বহুমুখী যেখানে সিনেমা শিল্পের বিষয় থাকবে একটা ল্যান্ডমার্ক বিল্ডিং এখানে করার জন্য আমরা প্রকল্প তৈরি করেছি এফডিসি কমপ্লেক্স নামে তারপরে আমাদের কবিরপুরে জানেন যে একশো পাঁচ একর জমি আছে সেখানে আমরা বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি নামে একটি প্রকল্প ইতিমধ্যে শুরু করেছি ছোট পর্যায়ে কিন্তু প্রথম পর্যায়ে এটা দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পর্যায়ে পর্যন্ত যাবে এবং এটা আন্তর্জাতিক মানের ফিল্ম সিটি হবে আমরা বিশ্বাস করি আর একটা প্রকল্প আমাদের ভাষান টেক আমি মিরপুরে ওখানে আমাদের তিন বিঘা নিজস্ব জমি আছে সেই জমিতে একটা বিএফডিসি কমপ্লেক্স আর একটা কমপ্লেক্স তৈরি করার ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি প্রকল্প আমরা দাখিল করেছি সেই প্রকল্প যদি অনুমোদন পাই 
তাহলে ওইখানে সিনেপ্লেক্স থাকবে শুটিং ফ্লোর থাকবে এবং ওই অঞ্চলটাতে যেহেতু সিনেমা হলও তেমন নাই তো এটি অনেক বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে তো এই সমস্ত আয়োজন আমরা করছি আমরা সরকারের সহায়তা চাই এই প্রকল্পগুলি পাশ হলে বিএফডিসিকে একটা অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প অনেক চড়াই উচ্চাই পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে আর এই গতি অব্যাহত থাকুক আমাদের চলচ্চিত্র শুধু আমাদের জন্য নয় সারা বিশ্বের মানুষের জন্য হয়ে উঠুক উপভোগ আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প আমাদের সম্পদ এই সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব তাই আসুন চলচ্চিত্রের প্রতি আমরা আন্তরিক হই চলচ্চিত্রের প্রতি যত্নশীল হই এবং হলে গিয়ে বাংলা সিনেমা দেখি দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছে এখন বিদায় নেব আপনারা যদি আমাদের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত জানাতে চান অথবা যদি আপনার এলাকার বিশেষ কোনো শিল্পকর্ম সম্পর্কে আমাদের অবগত করতে চান তাহলে চিঠি লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক শিল্প প্রাঙ্গণ কক্ষ নম্বর দুশো বাংলাদেশ টেলিভিশন টেলিভিশন ভবন রামপুরা ঢাকা আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছে আমি ইকবাল খন্দকার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং শিল্পের সঙ্গেই থাকবেন